ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഇറച്ചിക്കടമ്പായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഇതിന് ഇറച്ചിക്കടമ്പ് എന്നാണ് പറയാം ഞാൻ കാസർഗോഡ് കാഞ്ഞങ്ങാടാണ് എൻ്റെ ഇവിടെയുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് കണ്ണൂർ കോഴിക്കോടൊക്കെ ഉള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ഇതിന് കക്കറൊട്ടി എന്നാണ് പറയുക നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ബീഫ് കറിയുടെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഓൾറെഡി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ കറി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് വേഗം ഒന്ന് വറുത്തരച്ച് കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു പാൻ എടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഇവിടെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകശാല അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരി നല്ലപോലെ വറന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് തരം ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയ ജീരകവും പെരുഞ്ചീരകവും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് വാറ്റി കൊടുക്കാം ജീരകം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില ചേർത്ത് ഒന്ന് വാറ്റിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പച്ചമുളക് ചേർക്കാം പച്ചമുളക് ഞാനൊരു അഞ്ചെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് വയറ്റാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ചെറിയുള്ളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറുവള്ളി ഞാനൊരു അഞ്ചെണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ലപോലെ വഴന്ന് വന്നാൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ചെറിയ തീയിൽ നല്ലപോലെ ഇത് വറുത്തെടുക്കാം ഒരു ഗോൾഡൻ നിറം വന്നാൽ മതി അധികം ആവേണ്ട നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ നിറമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാം എൻ്റെ കറിയത കുക്കറിൽ റെഡി ആവുന്നുണ്ട് ആ സമയം കൊണ്ടാണ് തേങ്ങ ഞാൻ വറുത്തെടുക്കുന്നത് എന്താ തേങ്ങ നല്ലപോലെ വറന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തത് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് വറുത്തെടുക്കാം നല്ലപോലെ വറന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തണുക്കാൻ വെക്കാം നല്ലപോലെ തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്ന് ജ്യൂസ് അടിച്ച് നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കിയെടുക്കാം ബീഫ് കറി ഞാൻ വലിയൊരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ കടുമ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇതിലേക്ക് വറുത്തരച്ച തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാണ് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ മിക്സി നമുക്ക് ഇറച്ചിക്കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിതാ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു തള വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ കറി ഇവിടെ തെളിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നല്ല കട്ടിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് വറുത്തരച്ച ബീഫ് കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കടുമ്പ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ നാല് കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇത് കുഴക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ തേങ്ങ മിക്സാണ് ചേർക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു തേങ്ങയും നാല് ചെറിയുള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങയും ഉള്ളിയും കൂടി മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് നല്ലപോലെ അടിച്ചെടുക്കാം അടിച്ചെടുത്ത തേങ്ങയുടെ മിക്സ് നമുക്ക് അരിപ്പൊടിയിലോട്ടേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക കുഴക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അല്പാൽപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കടുമ്പ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഒരു വലിയ ഉരുള മാവ് എടുക്കാം അത് നല്ലപോലെ ഉരുട്ടി ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിത് പകുതി മാവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റീമർ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചൂടാകാൻ വെക്കാം അതിലേക്ക് ആ വലിയ ഹോൾസിന് ഇന്ന് ഒരു വലിയ 
കടുമ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം താഴെ പോകും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച കടുമ്പൊക്കെ ഇത് സ്റ്റീമർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് നല്ലപോലെ ആവിക്കാറ്റാം ബാക്കിയുള്ള മാവും കൂടി ഞാൻ ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ വെച്ചത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം നല്ലപോലെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉരുട്ടി വെച്ച മാവ് ബാക്കിയുള്ള കടുമ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഞാനിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലോട്ടേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഞാനിത് ആ ബൗളിലോട്ടേക്ക് മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞമ്മക്ക് വറുത്തരച്ച ബീഫ് കറിയിലോട്ടേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുഞ്ഞിക്കടുമ്പ് മുഴുവനായും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഇറച്ചിക്കടുമ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞമ്മക്ക് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ടേക്ക് മാറ്റാം ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഇറച്ചിക്കടുമ്പ് ഞാനിത് സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഉണ്ടാക്കി നോക്കി കഴിച്ചിട്ട് എന്നോട് അഭിപ്രായം പറയണം കമൻസിലൂടെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് അടിക്കണേ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്